a healthy poo? Uh,
commandant de Sergi parce qu'elle a un rapport de ça. Parce qu'à cause de sa, 
manque de la peau, en fait, on voit que sa peau est déshydratée. Et aussi, on peut voir qu'elle est assez âgée à cause de ses temples. Fait que euh, dans le monde des éléphants, plus la temple est creuse, plus l'éléphant est âgé. Alors justement, là, elle expliquait qu'elle euh, était, euh, était déshydratée, on pouvait le voir euh, sur sa peau.
ชีวิตนะคะได้ช่วยให้พวกเขาได้อย่างน้อยมาได้มีความสุขถึงแม้บางครั้งหลายเชื่อเขาอยู่ได้ไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่เดือนแต่พวกเราก็จะทําให้เขาได้มีความสุขมที่สุดค่ะ I just uh, I just try to explain to uh, everyone who uh, maybe wonder why we uh, why we rescue the old elephant because some elephant Uh, we, when we rescue is a very bad condition. Sometimes uh, the people said this elephant may be stay for one week or two weeks. And, you know, and they are many of our friends are concerned. If you rescue the old elephant and then when they arrive home, they will die, and it will make uh, our project a bad reputation. I just uh, I would like to let everyone to know. I don't care about reputation. I don't care about myself. But what is I care about elephant? When I see them get abused and suffer, many of them suffer for many decades. They work for six or seven decades. They deserve to be freedom. If they come to stay with us, we will try to do our best to let them stay with us longer. And we want them to taste the love, the freedom, and the care. We want them to know that we, in this planet, they still have the other, other side of human who still love and care for them. If they come and come and stay with us for months or year, and then they falling down, I, you know, I will let them die with freedom and dignity. I'd rather them bring them and come to die at our project, die among someone who love them, not a shaker, not 
with the chain. So that is the reason we rescue elephant and and that is the reason that is we take them home even they are very critical condition and we want them to be at our project and we were taking care of them until the rest of their life. Alors Lek nous a expliqué um il y a beaucoup de gens qui lui, ont de, qui, qui lui disent euh, pourquoi, pourquoi euh, tu, tu sauves euh, des vieux éléphants euh, peut-être qu'ici peut-être après euh, un mois ou une semaine euh, ils vont ils vont euh, mourir et euh, c'est ça ça projette une mauvaise image pour le parc et là qu'elle disait qu'elle s'en foutait de la réputation en fait que c'est pas c'est pas la réputation qui va l'arrêter à faire ce qu'elle fait pourquoi elle apporte euh, elle, elle, elle sauve des vieux éléphants, c'est pour, pour euh, donner une nouvelle vie en fait, à ces vieux éléphants qui ont travaillé euh, toute leur vie euh, au service de l'homme, qui ont été abusés, qui ont été maltraités, que, ça, qui n'ont pas été euh, en liberté. Et en fait, c'est pour donner une chance à ces éléphants-là de vivre ce moment de liberté que, et d'être entouré de gens qui, euh, qui les aiment. Alors, euh, elle expliquait que justement c'est euh, à cause de ça qu'elle euh, s'en fout en fait euh, de, de, que les enfants ils soient âgés ou qu'ils soient dans une condition euh, terrible. En fait, c'est elle, elle veut juste pouvoir offrir une liberté à ces éléphants-là. Et si elle, est, si elle peut offrir cette, cette liberté à cet éléphant qui est âgé et qui va peut-être être sur le, euh, le point de mourir, au moins elle va être au parc et au moins il a reconnu c'est quoi la liberté et être entouré de gens qui aiment. Alors euh, c'est un message extrêmement touchant. Euh, et justement c'est ce que, que les disait, c'est que justement il, ces éléphants-là ont travaillé toute leur vie. Et euh, c'est ça sa mission en fait, c'est de donner une autre vie à ces éléphants-là. On s'en fout de l'âge. C'est pas l'âge qui compte là-dedans, c'est juste de leur leur permettre de vivre comme un éléphant devrait vivre, c'est ça le message. Et euh, malgré que l'éléphant soit dans une condition euh, critique, c'est de permettre à cet éléphant-là de, de goûter à, à cette liberté-là. So we have Lick here cutting watermelon because um, so Lake has really good skills when it comes to cutting uh, fruits. Yeah. She's a jungle lady. <laughs> you tell the people how I teach you to survive in the jungle. Uh -huh. You can tell to your friend how I teach you how to survive oh, in the jungle. Yeah, so and I don't believe in medicine. <laughs> I believe only the, the herbs. The herbs. So yeah, with Lake we went in the, um, the middle of the jungle and uh, She learned me how to survive. So with bamboo, like wrap some rice, and banana she teach me. Banana. Yeah, with the bananas also. So with little bananas, we would bake them on the fire. It was really the jungle life. And I said to like, I was like, now if I'm stuck in the jungle alone, I know how to survive. So a big thank you. Yeah, you know, uh, you can survive in the jungle by use banana leaf to cook bamboo to cook, and also. All around you when you go to the jungle, you can have uh, many robots around you, yeah. all the medicine around you. Unfortunately, that the new generation, they burn the forest. Yeah. They don't want to the nature. So nature is never harm to people. It's all very beautiful. And I think many of us can protect the forest, protect them from fire. By when you see the fire start a small point, you respond for our mother earth. Stop it if you can. If everyone just think that this, this country belongs to us too, belonging to everyone, respond for that. Stop the fire, you have to value, value or water or rock or soil, everything, you know, we have to stay together. I'm, I'm, I'm kidding, I'm not just kidding. Look, I just only come and say that this. I feel so sad that I see that many people throw the garbage around. I see that the people doesn't care about the mother earth. And I, every time when I see the people, 
I have done so much for the mountain, you know, mega seamen, you know, fishing in the ocean and kill a lot of uh, marine uh, animals. This is very sad. And many wildlife will be extinction if we don't stop the fire as well. Alors, je disais avec Lec, euh, euh, elle m'avait montré en fait comment survivre en, dans la jungle. Alors, euh, j'ai dit un gros merci à Lec parce que maintenant, si je suis tout seul dans la jungle et euh, je suis mal foutu, ben je sais comment survivre maintenant. Elle m'a expliqué euh, justement comment me servir de, de feuilles, feuilles de, de bananier pour euh, faire cuire du riz. Alors, euh, comme vous le savez, Lec, elle a grandi euh, dans une tribu euh, dans le nord euh, de la Thaïlande, dans le milieu de la jungle. Alors, elle s'y connaît, elle parlait justement de, de aussi d'herbes de, médicinales et à quel point aussi on ne on, on prend pas soin de, de, notre, de notre terre, de, de la nature et justement c'est extrêmement important d'être conscient de, de ce qui se passe et de ce, ce qui arrive parce que c'est extrêmement triste, c on n'a jamais... La nation nous a jamais rien fait, c'est ça que Lec expliquait. La nation nous a jamais rien fait, alors pourquoi nous on devrait euh, faire de quoi envers la nature? Et c'est ça, c'est extrêmement, extrêmement frustrant quand on voit de quoi que justement les gens ils, ils, ils jettent leurs déchets au milieu de la, de la, au milieu de la route. Euh, c'est là où on habite, c'est ça que Lec disait, c'est Mother Nature, comme, comme elle a dit, et il faut en prendre soin. Et par exemple, les gens justement qui arrivent et qui rasent, euh, qui rasent des terres euh, et ça tue plein d'animaux, euh, c'est absolument atroce. C'est une bonne banane. Lex love bananas. Mais ouais, juste, mais ouais, juste prendre soin, juste prendre soin de notre nature. C'est là où on habite et euh, ça sauverait plein de problèmes. Beaucoup, beaucoup. ได้เกิดมาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวมาตอนเย็นตอนบ่ายวันนี้นะครับก็จะมีคุณเหมียวนะครับขึ้นมาไล